आपका दोस्त मदर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोड है स्पीड में तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर सेवन अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को अब तक वॉच नहीं किया तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें अभी हमने वीडियो की प्ले की लिंक दे रखी है आप वहाँ से हर एक वीडियो को वॉच कर सकते हैं फ्रेंड इसी के साथ करते हैं वीडियो शुरू तो लेट्स गेट स्टार्ट स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल को ऑर्डर्स फीड पे तो जैसा कि आपको पता है हम सबसे पहले लेते हैं रीकैप तो रीकैप में जो हमारी टॉपिक है हमने अपने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस किया था क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो पैटर्न थी उस क्वेश्चंस की वो कुछ स्ट्रिंग्स थे जो स्टार्ट हो रहे थे डब्ल्यू से और उन उस सब स्ट्रिंग के लिए हमने डी मशीन बनाना सिखाया था और डी एफ ए मशीन डिजाइन करना सीखा था अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इस वीडियो में क्या पढ़ना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंड विथ सब स्ट्रिंग होंगे तो बेसिकली ये क्वेश्चंस ऐसे पैटर्न पे बेस्ड होंगे जो स्ट्रिंग एंडिंग विथ सब स्ट्रिंग डब्ल्यू तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या है सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन डिजाइन ए मिनिमल डी एफ ए मशीन सिग्मा जीरो वन है इनपुट एल्फाबेट सिम्बॉल जीरो वन दे दिया इसने विच एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स मस्ट एंड विथ सब स्ट्रिंग डब्ल्यू तो वैसे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए इस डी एफ ए मशीन में जो आप डिजाइन करोगे उस स्ट्रिंग के एंड में क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए जीरो वन होना चाहिए और जीरो वन वन होना चाहिए तो वन बाई वन हम तीनों के लिए डी एफ ए मशीन डिजाइन करेंगे तीनों के लिए बात करेंगे हम वन बाई वन तो सबसे पहले हम देखते हैं सब फर्स्ट क्वेश्चन को जो कह रहा है एंड विथ सब स्ट्रिंग डब्ल्यू तो डी एफ ए मशीन को डिजाइन करने के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है आप पहला काम ये करो कि लैंग्वेज टैबुलेट कर लो एक लैंग्वेज टैबुलेट करने का फायदा हमारा क्या होता है कि हमें वो सारी स्ट्रिंग्स पता चल जाती है जो एक्सेप्टेबल होंगी जो रिजेक्ट होंगी उनके बारे में हम बाद में देखेंगे बट पहले वो सारी स्ट्रिंग्स पता चल जाती है हमें लैंग्वेज को बनाने पर जो एक्सेप्ट होंगी तो हम यहाँ पे छोटा सा लैंग्वेज बनाते हैं लैंग्वेज एल एल नाम दे दिया हमने इसे एल में सबसे सिंपल स्ट्रिंग कौन सी हो सकती है जो एक्सेप्टेड होंगी वो हो सकता है जीरो नेक्स्ट क्या हो सकता है नेक्स्ट हो सकता है क्या वन जीरो क्योंकि स्ट्रिंग्स जो है वो एंड करनी चाहिए हमेशा जीरो से ही तो इसीलिए क्या हो सकता है वन जीरो हो सकता है और क्या हो सकता है जीरो वन जीरो हो सकता है तो इसी तरीके से आप बहुत सारी स्ट्रिंग्स को डिजाइन कर सकते हैं तो फ्रेंड्स डी एफ ए मशीन को बनाने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या होता है एक इनिशियल स्टेट को डिजाइन करना होता है तो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं कि इनिशियल स्टेट को डिजाइन हमने बना लिया एक स्टेट उसको नाम दे दिया क्यू नॉट से क्यू नॉट स्टेट है और इनिशियल स्टेट के लिए एरो लगा दिया यहाँ पे और फिर हम क्या करेंगे एक ट्रांजेक्शन दिखाएंगे क्यू नॉट से जीरो लेकर के जाएगा और वो ज़ीरो कहाँ जाएगा फाइनल स्टेट पे फ्रेंड्स वेट करिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों है इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ अभी तो ये जो आप देख रहे हैं अभी क्यू नॉट से ज़ीरो लेकर के फाइनल स्टेट पे पहुँच रहा है क्यू वन हमने फाइनल स्टेट को बनाया है क्यू वन नाम दे दिया है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर पहले देखो कि हो सकता है कोई भी स्ट्रिंग मतलब हमें डिज़ाइन करनी थी कौन सी स्ट्रिंग कौन सी डी मशीन जो स्ट्रिंग कौन से एंड हो ज़ीरो पे तो जीरो पे एंड तो तभी होगा ना जब वो आखिरी सिंबल होगा जीरो जब भी किसी स्ट्रिंग का आखिरी सिंबल होगा तभी वो क्या कहलाएगा एक्सेप्टेबल कहलाएगा इस डी एफ ए मशीन के लिए तो आखिरी सिंबल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक ट्रांजिशन दिखाना पड़ेगा वो ट्रांजिशन जो डायरेक्ट कहाँ जा रहा हो फाइनल स्टेट पर जा रहा हो तो इसीलिए हमने क्यू नॉट से क्यू वन पे दिखा दिया जीरो का ट्रांजिशन अब हम बात करते हैं कि जीरो के पहले अगर स्ट्रिंग्स अब हम बात करते हैं कि जीरो के पहले जो सिंबल्स हैं जीरो के पहले भी तो कुछ सिंबल्स होंगे जीरो के पहले भी बहुत सारे सिंबल्स हो सकते हैं तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कहाँ कहाँ से ट्रांजिशन दिखाना पड़ेगा तो पहला क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी के जीरो के पहले हो सकता है वन आया हो और क्या हो सकता है कि वन एक बार ही ना आया हो वन हो सकता है कि कई बार आया हो एक बार दो बार तीन बार चार बार कई बार आया हो तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि किसी भी ट्रांजिशन को एक इनपुट अल्फाबेट सिंबल के लिए अगर वन और मोर देन वन के लिए दिखाना है कि मतलब ये मतलब ये हुआ कि अगर वन की ट्रांजिशन एक से ज़्यादा बार हो रही है पूरे स्ट्रिंग में वन एक से ज़्यादा बार अगर कहीं पे आ रहा है 
तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक सेल्फ लूप बनाते हैं और इस सेल्फ लूप को हमें कहाँ पे बनाना होगा इस सेल्फ लूप को हमें बनाना पड़ेगा Q0 पे अगर हम देखो Q1 पे क्यों नहीं अगर हम Q1 पे बना देंगे ये सेल्फ लूप तो क्या हो जाएगा ज़ीरो के बाद आ जाएगा वन बट हमें क्या करना है ज़ीरो पे ही स्ट्रिंग को एंड करानी है तो हम तो Q1 पे कोई ट्रांजेक्शन Q1 पे कोई सेल्फ लूप लगा नहीं सकते हैं हमें सेल्फ लूप लगानी पड़ेगी Q1 पे ताकि क्या हो जब भी पहला ज़ीरो आए तो वो ज़ीरो आकर के फाइनल स्टेट पे जाए ठीक है तो अब हम बात कर लेते हैं कि ज़ीरो के बाद अगर कोई स्ट्रिंग आ रहा है सिंबल आ रहा है अगर कोई भी अल्फ़ाबेट सिंबल ज़ीरो के बाद आ रहा है को वो स्ट्रिंग ज़ीरो पे एंड नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा तो हमें देखना है पॉसिबिलिटीज़ तो ज़ीरो के बाद अगर ज़ीरो आया तो हमें टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि ये ज़ीरो पे ही एंड हो रहा है तो हमारी ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है मान लो कि ज़ीरो के बाद ज़ीरो ना आ कर के ज़ीरो के बाद वन आ गया हो तो अगर वन आया होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा वापस से जाना पड़ेगा इनिशियल स्टेट पर और फिर देखना पड़ेगा कि आगे ज़ीरो आ रहा है या नहीं और आगे वाल आगे जाने पे स्ट्रिंग्स में आगे जाने पे स्ट्रिंग में हमें ज़ीरो पे एंडिंग मिल रही है कि नहीं तो हम क्या करते हैं जी तो हम क्या करते हैं फाइनल स्टेट से एक इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल के लिए ट्रांजिशन दिखा देते हैं और उसको नाम दे देते हैं वन तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने पहले बात कर लिया कि अगर ज़ीरो आया तो हमें क्या करना है सोचना नहीं है क्योंकि हमारी स्ट्रिंग ज़ीरो पर ही एंड हो रही है तो अगर ज़ीरो आता है फाइनल स्टेट पे तो क्या होगा एक सेल्फ लूप चलेगी फाइनल स्टेट पे और वो सेल्फ लूप ज़ीरो के लिए होगा कि ज़ीरो कितनी बार भी आता रहे स्ट्रिंग तो हमारी ज़ीरो पे ही एंड होनी थी और स्ट्रिंग हमारी ज़ीरो पे एंड हो रही है तो सेल्फ लूप लगा दिया हमने फाइनल स्टेट पे फ्रेंड्स अब आप ये बात करोगे कि इसमें रिजेक्टेड स्ट्रिंग के लिए हम क्या करेंगे तो फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बताऊँ कि इसमें हम डेड स्टेट नहीं बना पाएंगे ऐसा क्यों है डेड स्टेट इसमें क्यों नहीं बना सकते तो फ्रेंड्स आपने पिछले वाले क्वेश्चंस में देखा जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था उसमें आपने देखा कि स्टार्ट हो रही थी स्ट्रिंग वो पैटर्न था तो पैटर्न हमारा जो था वो था स्टार्ट विथ सब स्ट्रिंग डब्ल्यू मतलब हमें पहले ही पता चल रहा था कि हमारी जो कंक्लूज़न है हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या है हमें पहले ही पता चल जा रहा था कि हमें कौन से ट्रांजिशंस दिखाने पड़ेंगे हमें पहले ही पता चल जा रहा था कि हमारा कंक्लूज़न क्या है यहाँ पे हमें क्या करना है हमें वेट करना है कब तक तब तक वेट करना है जब तक कि स्ट्रिंग एंड ना हो जाए और एंड में जा कर के हमें पता चलता है कि स्ट्रिंग एंड किससे हो रही है ज़ीरो से तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है तो यहाँ पर हमें एंडिंग का वेट करना है हमें स्ट्रिंग के एंड करने का वेट करना है इसीलिए हम क्या करेंगे डेड स्टेट नहीं दिखा सकते हम पहले ही प्रॉपर नहीं हम पहले ही श्योर नहीं है कि ये जब आएगी ये अल्फ़ाबेट सिंबल तो ये रिजेक्ट होगी ही होगी ऐसा हमें श्योरिटी नहीं है क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं स्ट्रिंग के एंड होने पर अगर स्ट्रिंग एंड हुई ज़ीरो पे तो एक्सेप्टेबल है अगर नहीं तो फिर रिजेक्टेड है तो फ्रेंड्स अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं मेल करके डाउट पूछ सकते हैं तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें कहता है वो कहता है क्या हमें डी मशीन बनानी है उन स्ट्रिंग्स के लिए जो स्ट्रिंग क्या हो रहा है एंड किस हो रही है स्ट्रिंग जो एंड हो रही है हमारी वो ज़ीरो वन से एंड हो रही है तो ज़ीरो वन से एंड हो रही है हमारी ये स्ट्रिंग सबसे पहला वही काम आप क्या कर लो लैंग्वेज को टैबुलेट करो लैंग्वेज एल वन नाम दो एल वन लैंग्वेज आपने नाम दिया सबसे सिंपल और सबसे स्मॉल स्ट्रिंग क्या हो सकती है एक्सेप्टेबल वो ज़ीरो और वन हो सकता है तो हमने ज़ीरो वन को लिस्ट में डाल दिया है फिर क्या हो सकता है फिर हो सकता है कि वन से स्टार्ट हुआ हो फिर जा कर के ज़ीरो वन पर पहुँचा हो फिर क्या हो सकता है फिर हो सकता है ज़ीरो से स्टार्ट हुआ हो और फिर ज़ीरो वन पे पहुंचा हो और क्या हो सकता है और भी बहुत सारी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं तो इससे हमें ये समझ में आ चुका कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है जिसके एंड में हमेशा ज़ीरो वन आए तो सबसे पहला काम हमारा इनिशियल स्टेट बनाने का है इनिशियल स्टेट आप बनाओ इसको नाम हम दे देते हैं छोटा सा क्यू नोट क्यू नोट नाम दे दिया इनिशियल स्टेट दिखाओ ये क्या करेगा सबसे पहला ट्रांजिशन ज़ीरो लेकर के जाएगा 
एक नए स्टेट पे और वो नया स्टेट का नाम क्यू वन अभी हमें बेस कंडीशन सेटिस्फाई करानी है बेस कंडीशन के लिए एक्सेप्टेबल दिखाना है तो हम इतना काम कर लेते हैं कि बेस कंडीशन के लिए ये एक्सेप्टेबल हो जाए बाकी बातें अभी हम करेंगे तो अब ट्रांजिशन होगा वन के लिए और ये पहुंचेगा फाइनल स्टेट पे फाइनल स्टेट पे जब जाएगा तो हम इसे दिखाते हैं क्यू टू सबसे पहला क्या हो सकता है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब क्या कि अगर स्ट्रिंग ज़ीरो वन पे एंड नहीं हो पाई अगर स्ट्रिंग के आगे आ गया ज़ीरो स्ट्रिंग के स्ट्रिंग में हमने ज़ीरो वन रीड किया और उसके आगे और भी स्ट्रिंग्स हैं तो मान लो उसके आगे क्या हो सकती है ज़ीरो वन ज़ीरो हो सकती है तो उसके आगे अगर कोई भी अल्फ़ाबेट सिंबल आ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें खोजना पड़ेगा फिर से कि हमें ज़ीरो वन का पेयर एंड में मिल पाए ज़ीरो वन का पेयर एंड में मिल जाए तो ज़ीरो वन का पेयर अगर एंड में हमें मिल जाएगा तो ठीक है हम क्या कह देंगे एक्सेप्टेबल है तो अब तो अब फ्रेंड्स बात करते हैं अगर सबसे पहला सिम्बॉल क्या आ सकता है इन अल्फ़ाबेट ज़ीरो आ सकता है तो अगर ज़ीरो आया तो हमें सिर्फ क्या चाहिए वन चाहिए हमें अभी वन और रीड करना है तो मान लो क्यू टू से रीड करके हम ज़ीरो कहाँ जा रहे हैं क्यू वन पे ऐसा क्यों क्योंकि क्यू वन से हम क्या रीड करके वन क्यू वन से हम वन रीड करके कहाँ पहुँच सकते हैं फाइनल स्टेट पे तो हमें अपनी मेहनत बचानी है हम वैसे भी इंजीनियर्स हैं और काम चोर हैं लेज़ी तो वैसे भी हैं तो हमें क्या करना है अपनी मेहनत बचानी है और ज़ीरो हमने रीड कर लिया और अभी हमें चाहिए सिर्फ वन और सिर्फ वन को रीड कर लिया हमने क्यू वन से और पहुंच गए फाइनल स्टेट पे अब फ्रेंड्स क्या हो सकता है मान लो कि जीरो वन के बाद जीरो वन पे हमारी स्ट्रिंग ना एंड हो करके वन आ गया तो अगर वन आ गया तो फ्रेंड्स हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा हमें क्या करना पड़ेगा इसके आगे ये तलाश करना पड़ेगा कि एक पेयर हमें ज़ीरो वन का मिल जाए एंड में तो अब पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी हमारी पूरी की पूरी डिपेंड हो गई इस पूरे पेयर पे तो हमें इस पूरे ज़ीरो वन के पेयर को हमें खोजना पड़ेगा और वो हम कहाँ से कर सकते हैं और वो हम कर सकते हैं इनिशियल स्टेट से तो हमें वापस इनिशियल स्टेट पे जाना पड़ेगा वन रीड करके अगर ज़ीरो वन पे स्ट्रिंग एंड नहीं हुई और उसके बाद वन आया तो वो वन रीड करके फाइनल स्टेट से हम क्यू वन क्यू नॉट स्टेट पर पहुँचेंगे और फिर हमें ज़ीरो वन का पेयर मिल जाएगा और फिर हम कह सकते हैं कि ज़ीरो वन जो है जो स्ट्रिंग हमने अभी अभी रीड की है वो एक्सेप्टेबल है तो फ्रेंड्स हमारी एक काम तो ख़त्म हुआ कि ज़ीरो वन के बाद अगर स्ट्रिंग आया कोई भी ज़ीरो वन के बाद अगर कोई भी अल्फ़ाबेट सिंबल आया तो हम क्या कर रहे हैं तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि ज़ीरो वन पे स्ट्रिंग एंड तो हो रही है पर उसके पहले कौन सी अल्फ़ाबेट सिम्बॉल आ रही है वो ट्रांजिशंस कौन कौन से हो सकते हैं उसके लिए तो उसके लिए हमें देखना है तो मान लो कि ज़ीरो वन के पहले क्या स्ट्रिंग आ गया क्या अल्फ़ाबेट सिंबल आया वन अगर वन आया तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं है हमें क्या करना पड़ेगा फिर इनिशियल स्टेट पे ही होना पड़ेगा क्योंकि ज़ीरो आएगा तभी हमें सबसे पहला स्टेप लेना है तभी हमें क्या करना है स्टेट को चेंज करना है क्यू पे जाना है ताकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो सके तो अभी हमें क्या मिला है वन मिला है सबसे पहले तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो इससे हमें क्या समझना पड़ेगा कि हम अभी क्यू वन क्यू नॉट पर ही रहेंगे इनिशियल स्टेट पे ही रहेंगे तो मैंने यहाँ पे एक सेल्फ लूप दिखा दिया वन के लिए इनिशियल स्टेट पे ही तो अब आप समझ सकते हैं कि वन के लिए हमने सेल्फ लूप यहाँ पर क्यों दिखाया क्योंकि हमें सबसे पहले ज़ीरो मिलना चाहिए तब हम स्टेट चेंज करेंगे अगर हमें ज़ीरो नहीं मिल रहा है तो हम स्टेट नहीं चेंज कर सकते हैं और जैसा कि आपको पता है यहाँ पे डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा तो हम यहाँ पे डेड स्टेट नहीं दिसा दिखा सकते हैं क्योंकि डेड स्टेट की ज़रूरत नहीं है ना जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि डेड स्टेट वहीं पर नीड होगी जब आप श्योर हो आप तो स्ट्रिंग एंड होने का वेट कर रहे हो तो स्ट्रिंग एंड होने का वेट करोगे तो जो भी स्ट्रिंग्स आएगी उसके लिए ट्रांजिशंस तो दिखाने पड़ेंगे ना तो इसीलिए हमें डेड स्टेट पे नहीं जाना पड़ेगा तो अब फ्रेंड्स क्या करना है हमें ये चेक करना है कि हो सकता है हमने ज़ीरो वन का पेयर रीड किया हो हो सकता है इस पेयर को रीड करने के बीच क्या हो सकता है कि ज़ीरो को हमने रीड किया हो फिर बीच में स्ट्रिंग आ गई हो फिर वन आया हो तो मान लो अगर ज़ीरो के बाद वन आता है तब तो एक्सेप्टेबल है स्ट्रिंग ज़ीरो के बाद अगर वन आया तो स्ट्रिंग क्या होगी एक्सेप्टेबल होगी बट ज़ीरो के बाद अगर फिर से ज़ीरो आ जाता है तो क्या करें हम 
तो हम क्या कर सकते हैं देखो ज़ीरो आया हमें एक स्टेट चेंज करेंगे हम कहाँ से कहाँ जाएंगे क्यू नॉट से हम कहाँ से कहाँ जाएंगे क्यू नॉट से क्यू वन पर जाएंगे तो फिर से जब हमें ज़ीरो इनकाउंटर हुआ तो अभी अभी हमें क्या करना है स्टेट चेंज नहीं करना है और इसी इस ज़ीरो का एक सेल्फ लुक दिखाना है यहाँ पे Q1 पे ज़ीरो इस ज़ीरो का एक सेल्फ लुक दिखा दो आप और ये हमारी स्ट्रिंग और ये हमारी डी मशीन कंप्लीट होती है ज़ीरो वन के लिए जो भी स्ट्रिंग्स इसमें ज़ीरो वन से एंड होंगे वो सारे एक्सेप्टेबल होंगे तो फ्रेंड्स जल्दी से मैं आपको इसको समराइज़ करके बताता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गया तो सबसे पहला काम हमारा क्या था कि इनिशियल स्टेट को बनाया हमने इनिशियल स्टेट को बनाया ज़ीरो से एक ट्रां ज़ीरो के लिए एक ट्रांजिशन दिखाया वो नए स्टेट पे गया क्यू वन पर फिर हमने एक वन ट्रांजिशन दिखाया क्योंकि हमारी बेस कंडीशन पहले सेटिस्फाई करवानी है बेस कंडीशन को बेस स्ट्रिंग को पहले हमें एक्सेप्ट कराना है तो हमने वन दिखा दिया और क्यू टू फाइनल स्टेट बनाया तो ये जब क्यू टू पर पहुँचा तो हमारी बेस एक्सेप्ट जो हमारी सिंपल स्मॉल जो सबसे पहली स्ट्रिंग है ज़ीरो वन वो एक्सेप्ट हो गई अब हमें क्या करना है हो सकता है पॉसिबिलिटी हमने चेक किया कि हो सकता है ज़ीरो वन पे एंड ना हुआ हो स्ट्रिंग ज़ीरो वन के बाद एंड हुई हो स्ट्रिंग तो उसके लिए हमने क्या किया पॉसिबिलिटी चेक किया अगर ज़ीरो वन के बाद वन आता है तो हमारा सारा खेल खराब हो जाएगा और हम फिर से जाएंगे इनिशियल स्टेट पे और फिर से उस पेयर की तलाश करेंगे ज़ीरो वन की अभी हमें उस स्ट्रिंग को एक्सेप्टेबल मानना पड़ेगा और ये कब होगा जब ज़ीरो वन के बाद वन आ जाए अगर हमारी स्ट्रिंग ज़ीरो वन पे एंड ना हुई और ज़ीरो वन के बाद ज़ीरो आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा तो हमें देखो अब जब ज़ीरो आ गया तो हमारा एक फ़ायदा हो गया ना कि हमें पेयर का ज़ीरो मिल चुका है अब हमें स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए सिर्फ वन को ढूंढना है तो वन को ढूंढने वन का ट्रांजिशन आपको कहाँ से मिल सकता है क्यू वन से वन लेकर के आप क्यू टू पे जा रहे हो तो आपने क्या किया क्यू टू से ज़ीरो का ट्रांजिशन क्यू वन पर दिखा दिया और यही जो चीज़ है हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी ज़ीरो वन के बाद अगर ज़ीरो आएगा स्ट्रिंग में तो तो यहाँ तक हमने बात कर लिया था कि ज़ीरो वन के बाद अगर ज़ीरो आया तो ये क्या करेंगे अब हमें देखना था कि ज़ीरो वन के पहले अगर स्ट्रिंग आया तो हमें क्या करना है तो ज़ीरो वन के पहले अगर ज़ीरो आता है कई कितनी बार भी ज़ीरो आता जाए तो हम पहले ज़ीरो रीड करके क्यू वन जाएंगे और सेल्फ लूप दिखाते जाएंगे हम क्यू वन ही रहेंगे तब तक जब तक कि हमें फिर से वन ना मिल जाए वन मिल गया हमें तो फिर हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे और स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी और अगर ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हुई स्ट्रिंग अगर वन से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग तो हमें इनिशियल स्टेट पे ही रहना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें ज़ीरो नहीं मिला है इनिशियल स्टेट पे ही तब तक रहेंगे जब तक कि हमें पहला ज़ीरो इनकाउंटर ना हो जाए तो हमने सेल्फ लूप यहाँ पे वन के लिए दिखाया क्यू नॉट पे तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए